नमस्कार मित्रांनो आजपासून या ठिकाणी आपल्याला गणिताचे ऑफलाईन क्लासेस घ्यायचे आहेत या अगोदर आपण मित्रांनो संख्या ज्ञान लसावी मसावी त्याचप्रमाणे मित्रांनो अपूर्णांक ही तीन चॅप्टर ऑनलाईन पद्धतीने पाहिले पण नेटवर्क प्रॉब्लेम यायचा त्यामुळे आजपासून सर्व चॅप्टर आपण ऑफलाईन पाहणार आहोत आणि त्यामधला पहिला चॅप्टर सरळ व्यास पाहणार आहोत आणि मित्रांनो पुन्हा सांगतो की गणितामध्ये आपल्याला अशी तयारी करायची की जेणेकरून आपल्याला पन्नास पैकी पन्नास गुण पडतील त्यामध्ये बुद्धिमत्ता आली आणि गणित हे दोन्ही त्याच्यामध्ये आलं तर या ठिकाणी सरळ व्यास या ठिकाणचा आपल्याला पहिला प्रकार पाहायचा आहे तर पहा पहिला प्रकार सरळ व्यासमध्ये कोणता विचार करतो दस आदस दहा दरांनी पाचशे रुपयांचे दोन वर्षांचे सरळ व्यास किती असा हा या ठिकाणी प्रश्न आहे तर या ठिकाणी मित्रांनो दस आदस लक्षात ठेवा दस आदस म्हणजे काय तर लक्षात ठेवा दर साल दर शेकडा दर साल दर शेकडा दहा दरांनी पाचशे रुपयांचे दोन वर्षांचे सरळ व्यास किती या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात ठेवा सरळ व्याजच सूत्र आहे सरळ व्याज बरोबर सूत्र आहे मित्रांनो म गुणिले द गुणिले ख भागिले शंभर लक्षात ठेवा म म्हणजे मुद्दल द म्हणजे दर आणि क म्हणजे काल म्हणजे या ठिकाणी मित्रांनो द म्हणजे लक्षात ठेवा दर साल दर शेकडा याचा अर्थ होतो या ठिकाणी मुद्दल पहा मुद्दल किती दिलेले आहे आपल्याला पाचशे रुपये दिलेले आहे या ठिकाणी दर दिलेला आहे दहा काळ दिलेला आहे मित्रांनो दोन दोन वर्षांचं भागिले शंभरला शंभर आता या ठिकाणी हे दोन शून्य घटले हे दोन शून्य घटले आता यांचा गुणाकार करा पाच गुणिले दहा पन्नास आणि पन्नास गुणिले दोन शंभर या ठिकाणी मित्रांनो उत्तर येतं आपलं सरळ व्याज होत शंभर रुपये दसा दशे दहा रुपये दरांनी पाचशे रुपयांचे दोन वर्षांचे सरळ व्याज किती तर ते होत मित्रांनो शंभर रुपये त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रकार या धड्यामधला प्रकार क्रमांक एक पाहिला आता आपल्याला या धड्यामधला प्रकार क्रमांक दोन दोन नंबर सगळे कसं विचारलं जात ते या ठिकाणी आपल्याला पाहिलं दर साल दसे म्हणजे दर साल दर शेकडा या दराने दहा रुपये दराने एक हजार रुपयांची दोन वर्षांचे सरळ व्याज किती असा प्रश्न या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला विचारलेला या ठिकाणी तर या ठिकाणी पहा दर साल दर शेकडा आपला दर किती आहे तर या ठिकाणी आपल्याला मित्रांनो या ठिकाणी दर दिलेला आहे तर या ठिकाणी पहा दहा दर आहे रुपये एक हजार रुपये अगोदर आपल्याला सरळ व्याज विचारलं होतं या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलं आहे तर या ठिकाणी आपल्याला मुद्द या ठिकाणी रास विचारलेली आहे आणि रास म्हणजे आपल्याला माहित आहे रास म्हणजे व्याज आणि मुद्द तर आपल्याला आधी सरळ व्याज काढून घ्यावं लागेल त्याला आपण व्याज म्हणतो तर सरळ व्याजाचा मित्रांनो या ठिकाणी सूत्र आहे सरळ व्याज बरोबर सूत्र आहे म गुणिले द गुणिले क भागिले या ठिकाणी मित्रांनो शंभर या ठिकाणी म काय आहे या ठिकाणी म आहे दहा इथं मित्रांनो म मुद्दल आहे एक हजार दर काय आहे तो दहा आहे काळ किती आहे मित्रांनो या ठिकाणी काळ पहा दोन वर्षाचा आहे भागिले या ठिकाणी शंभर शून्य 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 कटली दहा गुणिले दहा शंभर आणि शंभर गुणिले दोन दोनशे तर दोनशे रुपये आपलं व्याज झालं मित्रांनो पण आपल्याला काय विचारलं रास विचारली आहे तर रास बरोबर काय होत व्याज अधिक मुद्दल तर मित्रांनो आपलं व्याज आलेलं आहे दोनशे रुपये आणि मुद्दल आहे ते एक हजार रुपये पहा एक हजार रुपये मुद्दल आहे तर एक हजार दोनशे रुपये ही आपली या ठिकाणी रास आलेली आहे तर मित्रांनो पहिल्या प्रकारच्या गणितामध्ये सरळ व्याज म्हणजे व्याज विचारलं होतं आणि दुसऱ्या प्रकारच्या गणितामध्ये या ठिकाणी आपल्याला रास विचारले दोन प्रकारचे गणित पहा कधी सरळ व्याज विचारतात तर कधी रास विचारतात लक्षात ठेवा रास आणि सरळ व्याज मध्ये फरक असा आहे की सरळ व्याज म्हणजे आपण ते काढलं त्या रकमेवरचं व्याज पण रास म्हणजे काय ती रक्कम म्हणजे मुद्दल आणि त्याच्यामध्ये आपण जे येणारं व्याज आहे ते विसरल्यानंतर त्या दोन्हींची बेरीज केली तर ती एकूण रास तयार होते त्यानंतर आपल्याला पुढील तीन नंबरचं गणित या ठिकाणी पाहिजे तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला सरळ व्याज मधला तिसरा प्रकार या ठिकाणी पाहायचा आहे तिसरा प्रकार पहा दसा दशे तीन दराने चार हजार रुपयांचे चार महिन्याचे सरळ व्याज किती तर या ठिकाणी पहा महिने दिलेले आहेत या ठिकाणी लक्षात ठेवा चार महिने या ठिकाणी आपल्याला वर्ष दिलं नाही तर अशा वेळेस कसं करायचं अशा वेळेस सरळ व्याज कसं काढायचं सोपी आणि साधी ट्रिक्स आहे मित्रांनो सोप्या पद्धतीने तुम्ही काढू शकता कसं काढायचं आहे पहा पहिल्यांदा पहा ते सूत्र आहे सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले ख आणि या ठिकाणी भागिले शंभर आपल्याला माहित आहे हा काळ हा 
वर्षामध्ये असला पाहिजे पण या ठिकाणी महिन्यामध्ये येत अशा वेळेस काय करायचं या ठिकाणी मुद्दल पहा मित्रांनो मित्रांनो मुद्दल येत चार हजार ला चार हजार धन दिल आहे तीन कार मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला महिने दिले जायत ते काळ पहा चार महिने दिले जायत किती चार महिने तर मी चार महिन्याला चार महिने लिहितो आणि खाली काय करतो बघा शंभर या चार महिन्याला महिने आहे तिला वर्षामध्ये करण्यासाठी खाली मी बाराने त्याला वाहतो सोडून द्या गुणा काय शून्य शून्य कटली शून्य शून्य कटली या ठिकाणी मित्रांनो चार एक चार चार तुम्ही आठ चार एक त्रिकम बारा तीन तीन कटली तर या ठिकाणी मित्रांनो उत्तर येत आपलं चाळीस तर मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात ठेवा चाळीस रुपये दशादशे तीन दराने चार हजार रुपयांचे चार महिन्याचे सरळ व्याज किती तर ते तर चाळीस रुपये यानंतर आपल्याला चौथा प्रकार तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला प्रकार चौथा या उदाहरणांचा प्रकार चौथा या चौथा या प्रकार या ठिकाणी पाहायचा आहे तर पहिल्या प्रकारामध्ये मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी वर्षात दिला होता कालावधी नंतरच्या प्रकारामध्ये आपण पाहिला की जो कालावधी महिन्यांमध्ये दिला होता पण या ठिकाणी जो कालावधी दिलेला आहे मित्रांनो तो कालावधी आपल्याला दिलेला आहे तो दिवसांमध्ये ज्यावेळेस महिन्यामध्ये दिला त्यावेळेस आपण बाराने वागलं आता दिवसा दिल्यानंतर काय करायचं ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे तर या ठिकाणी पुन्हा तेच आहे मित्रांनो सरळ व्याज पहा पुन्हा आपल्याला तेच आहे सरळ व्याज सूत्र तेच आहे म गुणिले द गुणिले क लक्षात ठेवा म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर आणि या ठिकाणी मित्र पहा मुद्दल पहा चौदा हजार सहाशे गुणिले दर दिलेला आहे मित्रांनो पाच काळ दिलेला आहे तो शंभर दिवसांचा आणि भागिले शंभर तर या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात ठेवा भागिले शंभर आहे तर या ठिकाणी आपल्याला पाच या ठिकाणी शंभर दिवस दिलेले आहेत त्यामुळे आपण काय करू त्याला तीनशे पासष्ट एका वर्षात तीनशे पासष्ट दिवस असतात त्यामुळे तीनशे पासष्ट ने बघू शंभर आणि शंभर या ठिकाणी मित्रांनो कटतील या ठिकाणी पुन्हा पहा पाच एके पाच त्यानंतर पाच सत पस्तीस पाच एके पाच त्यानंतर पाच सत पस्तीस एक उरला मित्रांनो त्या ठिकाणी तीन राहिले पाच त्रिक पंधरा झाले त्यानंतर पहा त्र्याहत्तर एक त्र्याहत्तर त्र्याहत्तर दोन्ही एकशे शेचाळीस आणि त्र्याहत्तर शून्य शून्य त्र्याहत्तर शून्य शून्य तर या ठिकाणी पहा मित्रांनो काय राहतं तर उत्तर फक्त आपल्या या ठिकाणी दोनशे राहिले म्हणजे उत्तर आपण आलं दोनशे रुपये तर पहा दशा दशे पाच तर आले चौदा हजार सहाशे रुपये रुपये मुद्दलाचे शंभर दिवसाचे सरळ व्याज किती तर येतं ते दोनशे रुपये लक्षात ठेवा महिने असतील तर त्यावेळेस बाराने भागायचं कारण त्याला वर्षात कन्वर्ट करायचं असतं आणि जेव्हा दिवस असतात तेव्हा त्याला तीनशे पासष्टने भागायचं तेव्हा ते वर्षामध्ये कन्वर्ट होत तर आपण ही चार प्रकार पाहिजे आता आपल्याला पाचव्या प्रकाराकडे जाईल तर मित्रांनो या ठिकाणी पाच नंबरच्या प्रकारात कसं विचार दिलाय पहा या ठिकाणी थोडं फिरून गणित विचारलेलं आहे अतिशय सोप आहे फक्त काय केलेलं आहे पहा दर साल दर शेकडा आठ हजार आधी एका रकमेचे दोन वर्षांची सरळ व्याज शहाण्णव रुपये येते तर ती रक्कम कोणती पुन्हा मित्रांनो त्या सूत्रामध्ये ते सूत्र लिहून द्या सरळ व्याज बरोबर मित्रांनो म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला काय काढायचं सांगितलं ती रक्कम म्हणजे म काढायला सांगितलं नाही या सूत्राला काय करतो मी मित्रांनो थोडं चेंज करून देतो या ठिकाणी मलामळ ठेवतो मित्रांनो या ठिकाणी पहा मलामळ ठेवेल मी आणि सरळ व्याजला स लिहितो मी या ठिकाणी काय होतं भागिले जिकडे गुणिले येतात तिकडे शंभर होतात आणि वर्ष गुणिले खाली भागिले द गुणिले क होतात त्या ठिकाणी मी थोडं याला सरळ करून घेतो मला म लिहिलं या ठिकाणी सरळ व्याज किती येतं शहाण्णव गुणिले शंभरला शंभर केलं मित्रांनो त्यानंतर द किती आहे दर किती आहे आठ आहे गुणिले काळ किती दिलेला आहे मित्रांनो दोन वर्षांचा आहे या ठिकाणी सोडून घ्या शहाण्णव गुणिले दोन किती होतात तर हे नऊ हजार सहाशे होतात मित्रांनो आणि आठ गुणी सोळा होतात सोळसखी सोळा एके सोळा सोळसखी शहाण्णव आणि सोळा शून्य शून्य सोळा शून्य शून्य तर आपलं या ठिकाणी मित्रांनो मुद्दल आलं ते सहाशे रुपये तर अशा प्रकारे मित्रांनो गणिताला फिरून आपल्याला कशा पद्धतीने लवचिकता साधता आली पाहिजे आणि या ठिकाणी याची उत्तर काढता आली पाहिजे त्यानंतर आपल्याला याच चाप्टर मधला सहावा प्रकार या ठिकाणी मित्रांनो प्रकार सहावा या ठिकाणी पाहिजे पहा 
कोणत्या दराने एका रकमेची दहा तिप्पट दहा वर्षात होईल असं गणित आहे तर अशा वेळेस काय करायचं मित्रांनो तिप्पट असल्यामुळे आपण काय करायचं या ठिकाणी मित्रांनो तीनशे रुपये घ्या म्हणजे टॉनिक आहे मित्रांनो हे याठिकाणी लक्षात ठेवा तिप्पट असल्यामुळे तिप्पट चौपट असले तर चारशे रुपये घेतले असते आपण तिप्पट असल्यामुळे तीनशे घेतले अशा वेळेस तीनशे घेतले मग त्यामधून शंभर रुपये मित्रांनो या ठिकाणी वजा करायचे तीनशे वजा शंभर आणि या ठिकाणी त्याला भागायचं त्या मुदत जी आहे आपली मद क काळ जो आहे त्या काळानं भागायचं दहाने भागायचं म्हणजे या ठिकाणी तीनशे मधून शंभर वजा केले दोनशे आले लाभ मित्रांनो दहानं भागलं तर या ठिकाणी उत्तर येतं आपलं वीस तर मित्रांनो कोणत्या दर आहे तर तुझा येईल वीस लक्षात ठेवा हे आपलं उत्तर येईल त्यानंतर आपल्याला प्रकार क्रमांक सहा मित्रांनोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्रोपट्